എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നോർത്തൻ റെസിപ്പിയായ പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ കറിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് അത്ര അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചുവന്ന വെച്ചിൽ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൊന്നും കൂടി അമർത്തുക അതിൽ ഓൾ അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പനീർ ബട്ടർ മസാല തിരക്കുന്ന കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബട്ടർ വേണം ഇത് അമലിൻ്റെ ബട്ടറാണ് ഇതിൽ ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം മതി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് നെടുവേ കീറിയത് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ നല്ല മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ അത് മതി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് വയനയില ഒരു രണ്ട് വയനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട പിന്നെ നമ്മളുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ അതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ തനിമ വിട്ടുപോണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പേന അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ അതിനായിട്ട് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ സവാള ഇടാം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് കളർ മാറുന്ന വരെ വയലൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണയിൽ കടന്നൊന്ന് മൂത്താൽ മതി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വയനയില ഉണക്ക മുളക് ഏലക്കായ കറുവാപ്പട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇത്ര വലിയ പീസാക്കിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമ്മളത് പേസ്റ്റ് ആക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി അതുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കാം പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി അല്ല അത് അത് അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഉണക്ക മുളകും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവായ കുട്ടികളൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റുക പിന്നെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട ഈ എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് ആ ആവിയിൽ കടന്നൊന്ന് വെന്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാറായി ചൂടാറി തണുക്കണം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ മസ ആ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമുക്കിത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അരപ്പാണ്
നമ്മുടെ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ കരിയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ള കളർ നടുവിലും ചുവപ്പ് കളർ ചുറ്റുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ അതിന് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം വെള്ളയും ചുവപ്പും കൂടെ ഒക്കെ മിക്സായി വേറൊരു കളറായിട്ട് വരട്ടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലെ ഒരു കറിയാണിത് ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിശയപ്പെട്ടു കാരണം ശരിക്കും അതേ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കണ അതേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടി ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടി ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ത ചതച്ചത് ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി അതുകൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചേർക്കണം പനീർ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ചേർത്ത് പനീർ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പനീറൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇളക്കണ്ട അപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ച് നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് മസാലയുടെയൊക്കെ കളർ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അവസാനമുള്ള നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കൊടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി നമ്മളുടെ കേരളീയരുടെ തനിമ വിട്ട് പോകണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തത് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ തേങ്ങാപ്പാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി ഇത് ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒന്നും കൂടി ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയ ഒരു കറിയാണ് നാൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ന